。今天俊谷是来到江西南昌的海昏侯墓，这是迄今为止啊江西已发现最大的汉代古墓。说它是古墓啊，还不如说它是一座古代金库，因为这里出土了大量的金子。这些金子形态各异，还出土了重达十吨的五铢钱。就算说它是一座宝藏啊，也不为过。在出土的文物当中呢，还有一项非常特殊的发现，就是我们已知的最早的孔子画像。不仅如此，墓主人的身份也很特殊。他一出生就是皇亲国戚，四五岁的时候就当了昌邑王，十九岁就当上了皇帝。但是在当上皇帝仅仅二十七天之后，又被废除了，做回了庶民，就是平民百姓。在三十岁的时候又被封为海昏侯，但是仅仅过了四年，也就是在他三十四岁的时候就去世了。他的人生就像是坐过山车一样，大起又大落，充满了戏剧色彩。他的事迹还被拍成多部电视剧。那么这个海昏侯到底是谁呢？他就是西汉第九位皇帝，也是西汉历史上在位时间最短的皇帝刘贺。现在我们就进去这座豪华古墓的墓园。一起来目睹一下出土的宝贝，看看到底有多好。南昌的夏天不是一般的热，比广东那边呢都要热很多。只要在太阳底下持续十秒钟，全身呢就可以湿透。海昏侯墓景区啊，大体上可以分为两个片区，这里呢就是墓园区了，另外一边呢就是博物馆。挖掘出来的文物啊，都是在博物馆那边去展览。我们可以看到一些小的土堆啊，这些呢都是陪葬墓。在刘贺墓的前面呢是有一个模型，比例呢是一比三的。这边就是墓道，从这里下去，你看这里呢就是墓室了，它是分为西室和东室。从这里啊就可以看得出来哦，它的棺木呢是放在东侧的，它不是在整个墓的正中间。在墓室的前方啊就是车马库、月车库，你看。到了阴曹地府啊，还要有厨房，还有一个专门放酒器的房间。下面呢是放着很多的酒坛子，这边是娱乐用具库、文书档案库，还有专门放武器的、放衣桶的。人死之后啊，还要继续享用荣华富贵。在我后面有一个地方呢，是被铁皮房子啊给包起来，这里呢就是刘贺主墓的墓室了，旁边呢就是他夫人的墓。但是非常可惜啊，我们现在只能在外围啊看一看这个封土堆，里面呢还不具备参观的条件。刚刚我有听到保安人员说呢，起码要两年后啊，他的这个墓室呢才可以开放去给游客参观。旁边这个土堆呢也是一个陪葬墓，在这个墓园区里面呢、啊，除了刘贺以及他夫人的墓以外呢，总共是有七座陪葬墓。现在我就来到了博物馆这边了，一起来看一看著名的马蹄金子，以及咱们中国最早的孔子画像。进来博物馆里面呢、啊，特别凉快，后面有一尊刘贺的雕像。这个是紫禁城遗址模型沙盘，这就是垫在刘贺遗骸下面的一百枚金饼。这座墓为什么会那么出名呢？是因为在这里出土了大量的黄金，比如说有金饼、金板、灵纸金，还有非常著名的马蹄金。除了垫在刘贺遗骸下面的一百枚金饼，在棺椁的附近还发现了另外一百八十五枚。这一枚金饼就有二百五十克，也就是半斤重。如果按照现在的黄金价格每克三百九十二元来算，这一枚金饼就值九万八千元。当然，这还不包括它的文物价值。在主棺的附近还出土了大量的马蹄金、灵纸金、金板等等。马蹄金和灵纸金是汉武帝时代象征祥瑞的特制纪念币，常常用于赏赐亲信或者功臣。大马蹄金的重量大约两百六十克，小马蹄金大约四十克，灵纸金在七八十克之间。出土的金板总共有二十块，每块重量在五百克到一公斤左右，而且这些金子的纯度竟然达到了百分之九十九，很难想象这是两千多年前古人所铸造的。这里总共出土了四百多件金器，总重量超过了一百一十五公斤。这是到目前为止所发掘的所有汉墓当中出土黄金量最大的一座。
。这里有一组照片，这是当年的发掘现场，我们可以看到有很多马蹄金和鳞脂金摆放在棺椁的附近。这就是海昏侯大墓出土的五铢钱，当时出土了两百多万枚，重量达到了十吨左右，全部都是汉武帝时期发行的五铢钱。也正是五铢钱奠定了中国古代货币圆形方孔的传统，外圆内方，象征着天地乾坤。铢是一种重量单位，一铢等于零点六四克。这么多五铢钱作为刘贺的陪葬品，这也说明了古代帝王把死看作生命的另一次开始。死后到了另外一个世界，依然要有花不完的钱，继续享用荣华富贵。这里有一个玻璃模型呢，它是还原了刘贺棺木里面的情况。最上面呢就是一些玉片，中间呢就是刘贺的遗骸，最下面呢就是金饼了。这个玻璃柜里面有一条人形的白线，这就是刘贺遗骸的位置。当时打开内棺之后，在刘贺遗骸上发现了七枚玉璧。古代人认为，人死后被玉包裹着，就能防止灵魂远去；时机成熟之后，就能复活成仙。这个和埃及木乃伊有着异曲同工之妙。这些玉璧分别覆盖于墓主人的面部、口部、胸部、腹部和裆部。其中，当时面部的玉璧是被镶嵌在漆盒上，十分的罕见。更让人吃惊的是，墓主人刘贺竟然躺在金饼上，在他的遗骸下面发现了一百枚金饼，真的是太奢侈了。告诉大家一个秘密，在遗骸裆部的这个位置，还发现一条长条形的玉器，这是干嘛用的呢？这就是九窍玉塞之一，其中裆部的这条长条形的玉就是玉缸塞。嗯、现在上来博物馆的二楼来看一下啊。咱们即将要看到的就是咱们中国已发现最早的孔子画像。众所周知，无论是古代孔子画像，还是如今影视剧中的孔子形象，身材都属于微胖。历朝历代，人们对此坚信不疑。然而，江西南昌的海昏侯墓出土的这一幅孔子画像，是一位身材纤瘦的老人，这就颠覆了大家的想象。这件文物表面上看是屏风，我们再来看看它的背面。这里有两扇小门，打开后是一面铜镜，可见刘贺在臭美的时候都不忘用儒家来熏陶一下自己。而且这件文物上还有着重要的信息，他用文字记载的孔子出生日期和身高等信息，竟然和史料中记载的有巨大差异。首先，现在很多简介都会介绍孔子的出生日期为鲁襄公二十二年，但有趣的是，这件屏风上却写着鲁昭公六年。从《史记·孔子世家》来推断，两者之间竟然整整相差了十五年。如此巨大的悬殊，不得不令史学界再次质疑经典史籍的真实性。其次就是孔子的身高。海昏侯墓的屏风中介绍，孔子身高为七尺九，以二十三点一厘米的西汉一尺计算，约为一米八二。《史记》中记载是九尺有六寸，以十九点九厘米的西周一尺来计算，约为一米九一。究竟哪一个记载更准确？如今很难判断，当然不管如何，孔子都算是山东大汉。